हेलो एवरी वन वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी सो फस्ट इंपारटे करेंट अफेर कूस्ते डीआरडीओ की चैरम का लेदा डीआरडीओ की चीफ इट कल में एवरि अपाइंटा समीर वि कामा गार अंटा डैरक्ट क्वेश्चन वस्तु विच आफ द फाइंग ईज द न्यू डीआरडीओ चीफ अब समीर वि कामा गारी पेर गुर्तपेवाली अपाइंट संबंधी करे अफेर अन्ट अपाइंट ओके अपाइंट वेरी वेरी इंपारटे वीर कंटे मुझे मन तेल वारे सतीश रेडी गार एवर सतीश रेडी गार डीआरडीओ चीफ उ वीर इपड़ चीफ अडवैजर सैंटिफि अडवैजर् डिफेस अवर सैंटिफि सैंटिफि अडवैजर् अडवैजर् डिफेस का वीर ने अपाइंट जी वीर रिटैर्मेंट अन सो वेरी इंपारटे क्वेश्चन अंडी इप्ड डीआरडीओ चीफ एवर अंत सतीश रेडी अस्टेक् डीआरडीओ चीफ एवर अंत समीर वि कामा गार प्रस्तम डीआरडीओ चीफ नियमित विषयानी नैक्स्टी मन भारत देशा की कौत चीफ जस्टिस आफ् इंडिया गारूँ जी एन वि रमण गार तर प्रस्तम चीफ जस्टिस आफ् इंडिया पेर एंटे यूयु ललित गार जस्टिस यूयु ललित केवल को मतमे सुप्रीम कोर्ट बार अनेटल को बार असोसीये उ अला बार लैवल नीचे डैरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जडि आ तर चीफ जस्टिस केवल को मंदे अवतार मूल हईकर्ट की जडी हईकर्ट की जडि जडि आ तर हईकर्ट की चीफ जस्टिस हईकर्ट ना सुप्रीम कोर्ट जडि इलातू उ केवल को मतमे इलावे हईकर्ट जडि का डैरक्ट बार नीचे वार एफिशिय बटी वो सुप्रीम कोर्ट जडी अवतार अंदर केवल को मतमे चीफ जस्टिस स्थाई की एदल अंदर रो व्यक्ति मन यूयु ललित गार अ वीर डैरक्ट बार नीचे सुप्रीम कोर्ट जडि आ तर चीफ जडी एदीन वारो र्यक्ति वीर कंटे मुझे केवल मतमे इला बार नीचे डैरक्ट चीफ जस्टिस स्थाई की एदीन वो एवर अंटे एस एम सिक्री गार अभी वीरों मतमे इलाकार सो इंपारटे थिंग चीफ जस्टिस आफ् इंडिया एवर इपड़े जस्टिस यूयु ललित गार अ दीं इंको इंपारटे पाइंट मन चूड़ा स एन वि रमण गार मन पूर्व चीफ जस्टिस आफ् इंडिया अगर एन वि रमण गार रमण गार रिटैर अवत अवत मन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फस्ट लाइव सैशन फस्ट लाइव सैशन लाइव सैशन निर्वहितमने चला चला इंपारटे भारत देश में मोटमोदारी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव सैशन एपू जरगा सीवी रमण एन वि रमण गार रिटर्मेंट फंक्षन अभी जरगना मन विशेषार्थ का मन नोट इंपारटे पाइंट नैक्स्टी मन भारत देशा की चीफ एकनामिक अडवैजर का पनीचे केवी सुब्रमण्यं गार एवर फार्मर् चीफ एकनामिक अडवैजर् सीए अंत चीफ एकनामिक अडवैजर् एकनामिक अडवैजर् ओके चीफ एकनामिक अडवैजर का पनचे केवी सुब्रमण्यं गार ईमएफ एग्जिक्यूटिव डैरेक्टर का अपाइंटार विषयानी नोटी अपाइंट चाल इंपारटेंटी एंक वीर मन भारत देश चीफ एकनामिक अडवैजर का उड़े काबी वीर एग्जिक्यूटिव डैरेक्टर ईएमएफ नियमित विषयानी गुर्तवाली वीर की इंको इंपारटे पाइंटे वीर चीफ एकनामिक अडवैजर का पनचे पाइंट चला चला इंपारटेंटर नोटी वीर रघुराम राजन अटे भारत देश आरबीआई गवर्नर का पनीचे रघुराम राजन रघुराम राजन ग शिष्युं राजन गार दर वीर पीहेडी थीसीस आ तरवाते वीर चीफ एकनामिक अडवैजर का इंका पै स्थाई एकनामिक अडवैजर का पनचे विषयानी नोटी नैक्स्टी मन अंदर की तल भारत देश में प्रीमियम सैंटिफि रिसर्च इंस्ट्यूशन अने वाट पेरे सीएसआरस पीलस्तम इधी विविध रंगा उ अग्रिकलर का वी अग्रिकलर का वी बयोटेक्नजी का वी ओके बयोटेक्नजी का वी लेक्ट्राक्स लेदा इंजनी विभागा इंजनी विभागा 
ఎన్నో ఇతర విభాగాల్లో కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనే సంస్థలు భారతదేశ నలుమూలలా ఉన్నా అన్న విషయం మనకు తెలుసు అయితే అట్టి కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్కి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క మహిళా చైర్మన్ అయితే లేరండి ఇప్పటి వరకు కూడా మహిళా చీఫ్ లేరు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ఒక సిఎస్ఐఆర్ సంస్థకి ఒక మహిళా చీఫ్గా నివ నియమించబడ్డారండి వారి పేరు ఏంటి మొట్టమొదటి మహిళా చీఫ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ వారి పేరు ఎన్ కలాయ్ ఓకే కలాయ్ సెల్వి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ కలాయ్ సెల్వి తమిళనాడుకు చెందిన వారండి వీరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ కలాయ్ సెల్వి ఫస్ట్ ఉమెన్ చీఫ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి గోవా బికమ్స్ ఫస్ట్ హర్గర్ జెల్ సర్టిఫైడ్ స్టేట్ ఏంటండి గోవా మన రా దేశంలోనే ఫస్ట్ హర్గర్ జెల్ స్టేట్గా సర్టిఫికేట్ పొందిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ తెలంగాణ కరెంట్ అఫేర్స్లో డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటండి భారతదేశంలోనే అత్యధిక మొత్తంలో విలేజెస్కి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్కి ఫంక్షనల్ ట్యాప్ అంటే జల్ జీవన్ మిషన్ కింద పనిచేసేటటువంటి ఫంక్షనల్ ట్యాప్ దేని నుంచి అయితే తాగునీటి సరఫరా వస్తుందో అది ఎక్కువ విలేజెస్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే అది మన తెలంగాణలో ఉన్నాయన్న విషయాన్ని మనం చదువుకున్నాం అంతే కదా కానీ గోవా రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో అండి జల్ జీవన్ మిషన్ కింద తనలో ఉన్నటువంటి అన్ని విలేజెస్కి ఫంక్షనల్ ట్యాప్ ఇవ్వడం ద్వారా ఫస్ట్ హర్ ఘర్ జెల్ సర్టిఫైడ్ స్టేట్గా నిలిచింది చూడండి గోవా బికమ్ ఫస్ట్ హర్ ఘర్ సర్టిఫైడ్ స్టేట్ ఎందుకు అంటే తనలో ఉన్నటువంటి మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది విలేజెస్కి అది వాటర్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇవ్వడంతో పాటు ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల ఇండ్లకి అది పూర్తిగా వాటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చినందుకు గాను గోవా ఫస్ట్ స్టేట్గా నిలిచిందండి హర్ ఘర్ జెల్ సర్టిఫైడ్ పొందడానికి ఓకే అదే కాకుండా మరి యూనియన్ టెరిటరీ విభాగంలో అత్యధిక మొత్తంలో అంటే కంప్లీట్గా తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విలేజెస్కి ఫంక్షనల్ ట్యాప్ని ఇచ్చినటువంటి యూనియన్ టెరిటరీ ఏది అంటే దాద్రా అండ్ నాగర్ హవేలీ యూనియన్ టెరిటరీ మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి యూనియన్ టెరిటరీ దేనికైతే హర్ ఘర్ జెల్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందో దీంట్లో ఉన్నటువంటి తొంభై ఆరు విలేజెస్కి కూడా పూర్తిగా కనెక్షన్ ఇచ్చాము నల్లా కనెక్షన్ ఆ తొంభై ఆరు విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి ఎనభై ఐదు వేల ఇళ్ళకి పూర్తిగా ఫంక్షనల్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చాం తద్వారా ఈ ఊర్లలో నివసించేటటువంటి మహిళలు ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఉన్నారో నీటిని చేకూర్చేందుకు గాను వారి సమయాన్ని వృధా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అయిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి రెండు ఇంపార్టెంట్ అండి అత్యధిక మొత్తంలో విలేజెస్ జల్ జీవన్ కింద ఎవరి ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఏ రాష్ట్రం అంటే అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ కంప్లీట్గా పూర్తి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంటికి నల్లా కనెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే గోవా దాని తర్వాత దాంతోపాటు దాదరా అండ్ నాగర్ హవేలీ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఈ నెలలో ఒక ఇంపార్టెంట్ లాంచ్ అనేది నిలిచింది దాని గురించి కూడా కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి అదేంటి అంటే స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ మిషన్ ఎస్ ఎస్ ఎల్వి ఎస్ఎస్ఎల్వి మిషన్ అండి ఈ ఎస్ఎస్ఎల్వి మిషన్ మీరు వినే ఉంటారు ఎస్ఎస్ఎల్వి మిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది అది ఏంటిది అలా ఇలా అనుకుంటే ఎన్నో వినుంటారు ఓకే దీంతోపాటు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఇస్రో చైర్మన్ గారి పేరు ఏంటండి ఎస్ సోమ్నాథ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ వీరు కూడా ఇటీవల కాలంలోనే నియమితులు అయ్యారు కాబట్టి సోమ్నాథ్ గారి పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరి కింద జరిగింది కాబట్టి ఈ మిషన్ గురించి కూడా కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి అయితే మనకందరికీ తెలుసండి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫేమస్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఏంటివి భారతదేశం దగ్గర అంటే పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఒకటి ఓకే ఇంకోటి వచ్చి జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి ఒకటి ఇవి రెండు కూడా చాలా ఫేమస్ లాంచ్ వెహికల్స్ కానీ ఈ రెండు కూడా కొంచెం హెవీ వెయిట్ శాటిలైట్స్ని పంపించేందుకు ఉపయోగించేటి శాటిలైట్స్ అనమాట కానీ చిన్న చిన్న మైక్రో మైక్రో మీడియం మరియు స్మాల్ సైజులో స్మాల్ సైజులో చిన్న చిన్న సైజులో అంటే ఐదు వందల కేజీల లోపు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ కనుక మీరు పంపాలనుకుంటే చాలా రోజుల వరకు ఆగాల్సి వస్తుందండి ఎందుకంటే పిఎస్ఎల్వి అనేది కొంచెం ఒక టూ టన్ కెపాసిటీ వరకు ఒక రెండు వేల వరకు కూడా తీసుకెళ్లే కెపాసిటీ ఉంటుంది 
సో అలా ఖాళీగా పంపలేను కేవలం యాభై కేజీల శాటిలైట్ని పెట్టేసి పంపిస్తాను అనుకోండి మనకి లాస్ కాబట్టి ఏమవుతుంది చాలా రోజుల వరకు ఆగి ఒక మిషన్స్ అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కంపెనీ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి అవన్నీ కలిపి ఒకేసారి పంపిస్తామన్నమాట ఒక మూడు నాలుగు శాటిలైట్లు అయిన తర్వాత సో అలా ఏమవుతుంది మనకి డిలే అవుతుంది చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ పంపాలనుకునే వారికి అంత ప్రోత్సాహకంగా లేదు మన ఇండస్ట్రీ సో ఈవెన్ చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ని మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఐదు వందల కేజీల లోపు పది కేజీల పైన ఉన్నటువంటి శాటిలైట్లను సైతం పంపించేందుకు గాను ఇస్రో వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక కొత్త లాంచ్ వైకిలే ఈ యొక్క స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వైకిల్ అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వైకిల్ అండి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయంటే మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఈ మూడు స్టేజెస్ కూడా పూర్తిగా సాలిడ్ స్టేట్స్ ఏంటండి పూర్తిగా సాలిడ్ స్టేటే ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్లో మూడు కూడా సాలిడ్ ఫ్యూయల్ లేదా సాలిడ్ మోటార్తో నడుస్తాయన్న విషయాన్ని ఐ ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దీంట్లో ఎక్కడ కూడా ఒకే ఒక చోట్లో లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తాం అది ఎక్కడ అంటే ఫైనల్ స్టేట్లో పేలోడ్ ఫేరింగ్ దగ్గర విహెచ్ఎం అని ఉంది కదా విటిఎం అని ఉంది కదా అది ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను దానికి వెళ్ళే ముందు కేవలం ఈ ఫైనల్ స్టేజ్లో మాత్రమే మనం లిక్విడ్ మోటార్ని వాడతాము మిగతా మొత్తం మూడు స్టేజ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా మనం వాడేది ఏంటి అంటే సాలిడ్ ఫ్యూయల్ అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అయితే ఈ యొక్క స్మాల్ శాటిలైట్ మిషన్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వైకిల్ ఎస్ఎస్ఎల్వి ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు చేసినటువంటి మిషన్లో ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ నెంబర్ టూతో పాటు ఆజాదీ శాట్ ఏంటండి ఆజాది శాట్ అనే ఈ రెండు శాటిలైట్స్ని మనం పంపడం జరిగింది ఈ రెండు శాటిలైట్లు కూడా దాన్ని నిర్దీత కక్షలు కక్షలోకి పెట్టలేకపోయాం వి లాస్ట్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ టు దేర్ డెజిగ్నేటెడ్ ఆర్బిట్ ఓకే వాటికి సంబంధించిన డెజిగ్నేటెడ్ డెజిగ్నేటెడ్ ఆర్బిట్లో మనం ప్లేస్ చేయలేకపోయాం దట్ ఈస్ వై దిస్ మిషన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు మళ్ళీ చెప్తాను స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఐదు వందల కేజీల వరకు ఉన్న శాటిలైట్స్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తు వరకు పెట్టేందుకు గాను ఉపయోగించుకునేందుకు మనం తయారు చేసుకున్నాం దీంట్లో మూడు స్టేజ్లు కలిగి ఉంటాయి ఆ మూడు స్టేజ్లు అన్నీ కూడా సాలిడ్ ఫ్యూయలే ఉపయోగిస్తాయన్న విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రస్తుతం జరిగినటువంటి స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ మిషన్లో రెండు శాటిలైట్లను ఇమర్చడం జరిగింది అందులో వచ్చేసి ఆజాదీ శాట్ అనేది చాలా చిన్న శాటిలైట్ చాలా తక్కువ బరువు ఉన్న శాటిలైట్ ఈ స్టూడెంట్స్ చేత తయారు చేయబడింది ఆ తర్వాత ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్దది ఓకే సో ఈ మిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వై ఆర్ వాట్ ఆర్ ది స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ యొక్క శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక చూస్తే దీని ఎత్తుతో పాటు వెడల్పును కూడా ఒకసారి చూసినట్టయితే దీస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ మీటర్ ఇన్ లెంత్ హైట్ వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు మీటర్లు ఉంటుందండి థర్టీ ఫోర్ మీటర్ దీని యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ టూ మీటర్స్ ఇన్ డయామీటర్ వీటి యొక్క మేజర్ ఏమ్ ఏంటి అంటే దాదాపు ఐదు వందల కిలోల బరువు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ని ఐదు వందల కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్స్లో పెట్టేందుకు గాను వీటిని ఉపయోగిస్తాం ప్రస్తుతం జరిగినటువంటి ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎక్కడి నుంచి జరిపామంటే మనం శ్రీహరికోట నుంచి జరిపాం ఎక్కడండి శ్రీహరికోట శ్రీహరికోట కానీ ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ని తయారు చేసింది ఎవరు అంటే మన ఇస్రో వారే తయారు చేశారండి అది కూడా ఇంపార్టెంటే సో నెక్స్ట్ సో దీంట్లో ఈ యొక్క మూడు సాలిడ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయని కానీ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్లో సాలిడ్ బూస్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే సాలిడ్ మోటార్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి సాలిడ్ మోటార్ వచ్చేసి కొంచెం పవర్ఫుల్ దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి ఎయిటీ సెవెన్ టన్ అంటే ఒక ఎయిటీ సెవెన్ టన్ ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ని సైతం మీదికి తీసుకెళ్ళగలిగే కెపాసిటీ సెకండ్ స్టేజ్లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ టన్ థర్డ్ స్టేజ్లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటివి ఉంటాయి అదే కాకుండా ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశం మైక్రో మినీ మరియు నానో శాటిలైట్స్ అంటే పది కేజీల నుంచి ఐదు వందల కేజీల వరకు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ని మనం లాంచ్ చేయడం అయితే ఫైనల్ స్టేజ్లో మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇక్కడ విటిఎం అనేది ఒకటి ఉంది దీని గురించి మీరు నోట్ చేసుకోండి నేను మీకు చెప్తానన్నాను కదా ఈ విటిఎం అనేది ఇక్కడ వచ్చి చూడండి విటిఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ మాడ్యూల్ ఏంటండి రాసుకోవాలి వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ ట్రిమ్మింగ్
మీరు ఒక లిక్విడ్ బూస్టర్స్ అంటే అంతరిక్షంలో కూడా మిమ్మల్ని కొద్దిగా ఎత్తుకు తీసుకెళ్లేందుకు వాడేటటువంటి లిక్విడ్ బూస్టర్ లిక్విడ్ ఇది దేంతో పనిచేస్తుంది లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్తో పనిచేసేటటువంటి ఒక మోటారే వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ మాడ్యూల్ ఇదే స్టేజ్లో మనం ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యామన్నమాట ఈ వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ మాడ్యూల్ ఒక ఆరు వందల సెకండ్ వెలిగాల్సింది కేవలము మినిమం తొమ్మిది సెకండ్లు వెలిగాల్సింది ఒక సెకండ్ పాయింట్ వన్ సెకండ్స్లోనే ఆగిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటండి ఒక లిక్విడ్ మోటార్ లేదా ఒక లిక్విడ్ బూస్టార్ అనమాట అంతరిక్షంలో నిర్దీత కక్షలో మన శాటిలైట్స్ని పెట్టేందుకు వాడేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పరికరం వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ డౌన్ వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ మాడ్యూల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ దీన్ని ఈ యొక్క మిషన్ని మనం పెట్టిన పేరు ఏంటి అంటే SSLV-D1, డి వన్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వైకిల్ డి వన్ ఓకే దీని యొక్క కీ ఫీచర్స్ లో కాస్ట్ లో టర్న్ అరౌండ్ అలానే మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సి వస్తుంది దీన్ని లాంచ్ చేయడానికి మల్టిపుల్ శాటిలైట్స్ని సైతం లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అంటే పెరుగుతున్నటువంటి శాటిలైట్ డిమాండ్ని కూడా రీచ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఈ యొక్క మిషన్ ద్వారా మనకు దక్కుతాయి అలానే ఈ యొక్క ఎస్ఎస్ఎల్వి డి వన్ మిషన్లో నేను చెప్పాను రెండు ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ టూ ఓకే అంతరిక్షం నుంచి మన ఎర్త్ని ఇంకా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించేందుకు కావలసినటువంటి బేసిక్ ఇమేజెస్ని పొందేందుకు గాను ఈ యొక్క ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ హై ఆప్టికల్ ఇమేజింగ్ సెన్సార్స్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ బ్యాండ్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ బ్యాండ్లో మన ఎర్త్ యొక్క పిక్చర్స్ని క్లియర్గా ఇచ్చేందుకు గాను ఈ యొక్క ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ శాటిలైట్ని ఈ మిషన్లో పెట్టడం జరిగింది అలానే ఇంకో శాటిలైట్ ఉందని చెప్పాను దాని పేరే ఆజాదీ శాట్ ఇది పిల్లలు తయారు చేశారండి ఇది ఒక చిన్న ఎనిమిది కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ ఇది ముఖ్యంగా అప్పర్ అప్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటండి అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ని స్టడీ చేసేందుకు దాని అనగా ఫెమ్టో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చిన్న చిన్నగా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ వల్ల జరిగేటటువంటి హానికరాలు ఏంటివి అయనైజింగ్ రేడియేషన్ అనేది ఏంటివి అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తయారు చేసి మీద రీడింగ్స్ తీసుకునేందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి శాటిలైట్ డే ఈ ఆజాదీ శాట్ శాటిలైట్ ఇది పూర్తిగా మన పల్లెటూర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి గర్ల్స్ చేత దీన్ని తయారు చేయించాము అండర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా అనే ప్రోగ్రాం కింద ఈ ఆజాదీ శాట్ అనేది చేశాము ఎంత అండి వెయిట్ ఎయిట్ కేజీస్ అందరూ గర్ల్స్ కలిసి చేశారన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి మరి ఇష్యూ ఎక్కడ వచ్చిందంటే చెప్పాను కదా ఈ వెలాసిటీ ట్రిమ్మింగ్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో అండి దాదాపు ఇరవై సెకండ్ల వరకు ఇరవై సెకండ్ల వరకు అది బర్న్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి అనమాట ఆఫ్టర్ లాంచ్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇరవై సెకండ్ల వరకు అది వెలగాల్సి వచ్చింది కానీ అది కేవలం పాయింట్ వన్ సెకండ్స్ మాత్రమే అది వెలిగింది ఆ తర్వాత పాడవడం వలన వాటిని నిర్దీత కక్షలో మనం పెట్టలేకపోయాం అనమాట అంటే మామూలుగా అవి సర్కులార్ ఆర్బిట్లో పెట్టాల్సింది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో పెట్టాం ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ముఖ్యంగా పార్కింగ్ పార్కింగ్ ఆర్బిట్స్ అంటాం వీటిని పార్కింగ్ అంటే నిర్దీత కక్షలో పెట్టేందుకు మనకి సమయం సరిపోయినప్పుడు అంటే ఆ కక్షలో ఇతర శాటిలైట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సడన్గా పెడితే అవి కొలైడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా కాకుండా మనకి సమయం దొరకకపోతే ఫస్ట్ మనం ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో పెట్టి సమయం దొరికినప్పుడు వాటిని తీసుకెళ్ళి సర్కులార్ ఆర్బిట్లో పెడతాం అదే జరిగిందండి సర్కులార్ ఆర్బిట్లో పెట్టకుండా ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తోసేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సర్కులార్ అండ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇది కూడా ఒకసారి చూడాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి అదేంటి అంటే స్పార్క్ అనే ఒక వర్చువల్ మ్యూజియంని ఎవరు స్టార్ట్ పెట్టారని కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగచ్చండి ఇండియా ఫస్ట్ స్పేస్ థీమ్డ్ వర్చువల్ మ్యూజియం అనమాట ఏంటండి స్పేస్ అనే ఒక థీమ్ పైన ఇస్రో వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక వర్చువల్ మ్యూజియం అంటే ఇది ఫిజికల్గా ఉండదు కేవలం కంప్యూటర్లోనే ఉంటుంది కేవలం కంప్యూటర్లోనే ఇంటర్నెట్లోనే మెటా అనే ఒక టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఒక వర్చువల్ మ్యూజియంని తయారు చేశాము దాని పేరే స్పార్క్ ఇస్తారండి రేపు క్వశ్చన్ స్పార్క్ అనేది ఏ దేనికి సంబంధించినటువంటి వర్చువల్ మ్యూజియం అంటే స్పేస్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వర్చువల్ మ్యూజియం మీరు కనుక ఈ స్పార్క్ అనే ఒక వెబ్సైట్ని కనుక రీచ్ అయినప్పుడైతే మీరు అందులో లోపడికి వెళ్తే ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి లాంచ్ వెహికల్స్ లాంచ్ వెహికల్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ గురించి అవగాహన వాటి యొక
వీడియోస్ ఇమేజెస్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా అవి చెప్తూ వస్తాయి సో ఈ యొక్క స్పార్క్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇండియా ఫస్ట్ స్పేస్ థీమ్డ్ వర్చువల్ మ్యూజియం అది ఏంటి అంటే స్పార్క్ దీన్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు అంటే ఇస్రోకి చెందినటువంటి ఇస్రో చైర్మన్ అయినటువంటి ఎస్ సోమనాథ్ గారు దీన్ని లాంచ్ చేశారన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హెల్త్ హెల్త్ మినిస్టర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఒక కొత్త యాప్ని లేదా ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ని కూడా లాంచ్ చేశారు దాని పేరే పాలన్ థౌజండ్ నేషనల్ క్యాంపెయిన్ అండ్ పేరెంటింగ్ యాప్ దాని పేరు ఏంటండి పాలన్ థౌజండ్ అంటే ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి వెయ్యి రోజుల వరకు కూడా ఆ బిడ్డకి మనం అందించాల్సిన పోషక ఆహారాలు కానివ్వండి కేర్ కానివ్వండి ఫిజికల్ ఫిజికల్ మెంటల్ కేర్ కూడా మెంటల్ కేర్ కూడా ఏ విధంగా అందిస్తే ఆ పిల్లవాడు రేపు ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాడో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి అవగాహనని తల్లులకు అందించేందుకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక యాపే ఈ పాలన్ థౌజండ్ అంటే దాదాపు రెండు సంవత్సరాల వరకు అప్ టు టూ ఇయర్స్ ఆ చిల్డ్రన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోగలము ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ అన్ని విధాలుగా ఏ విధంగా కాపాడాలో దానికి సంబంధిత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది ఏది అంటే యాప్ పేరు పాలన్ థౌజండ్ జర్నీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థౌజండ్ డేస్ థీమ్ ఏంటి అండి పిల్లవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి మొట్టమొదటి వెయ్యి రోజుల వరకు ఎలాంటి జర్నీ ఉండాలి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలో దాని గురించి పూర్తిగా చెప్పేటటువంటి ఒక యాపే ఈ యొక్క పాలన్ థౌజండ్ అనే యాప్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ చూద్దాం ఈ నెలలో జరిగినటువంటి డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి వియాత్నాం విన్ బ్యాక్స్ వియాత్నాం ఇండియా ఎక్సర్సైజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటండి ఇది ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఎవరితో చేశాము అని రేపు మిమ్మల్ని కనుక ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే అది వియత్నాంతో చేశాం ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ ఓకే ఈ ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ యొక్క థీమ్ ఏంటి అని కూడా మిమ్మల్ని అడగవచ్చండి ఈ యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఇంజనీర్ కంపెనీ అండ్ మెడికల్ థీమ్ యాజ్ ఎ యునైటెడ్ నేషన్ కంటింజెన్సీ ఫర్ పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ కలిసికట్టుగా మనము యునైటెడ్ నేషన్ పీస్ కీపింగ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఏ విధమైన ప్రోత్సాహం చేయగలము ఆ సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలనేదే దీని యొక్క థీమ్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద థీమ్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది థర్డ్ ఎడిషన్ అండి వియత్నాం మరియు ఇండియా మధ్యలో జరిగినటువంటి మూడవ ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే మనకి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ కింద వియత్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే కాకుండా వియత్నాంతో మనకు కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట ఇద్దరికి ఇద్దరికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాటజీస్లో హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అలానే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ ద ఎక్సర్సైజ్ కాల్డ్ విన్ బ్యాక్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హ్యుమానిటేరియన్ మరియు డిజాస్టర్ రిలీఫ్ అంటే ఒక సునామీ వచ్చినప్పుడో లేకుంటే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడో ఏ విధంగా మీరు హెల్ప్ చేయగలుగుతారో అటువంటి డెమాన్స్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ని ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ ఏ రెండు దేశాల మధ్యలో జరిగింది అని డైరెక్ట్గా అడిగితే వి గుర్తుపెట్టుకోండి వి అంటే వియత్నాం ఐ అండ్ ఐఎన్ అంటే ఇండియా బైలేటరల్ ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ బి అంటే బైలేటరల్ ఏ అంటే ఆర్మీ ఎక్స్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ వియత్నాం ఇండియా బైలేటరల్ ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చండి మందిర్లో జరిగిందండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అల్ నజా ఎక్సర్సైజ్ అల్ నజా ఇది ఎవరి మధ్యలో జరిగిందంటే ఇండియా మరియు ఒమాన్ ఇండియా అండ్ ఒమాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ అల్ నజా వచ్చేసి ఇండియన్ ఆర్మీ మరియు రాయల్ ఆర్మీ ఆఫ్ ఒమాన్ వారు ఇద్దరు కలిసికట్టుగా చేసినటువంటి ఒక జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇది ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఇలా మనం ఆల్రెడీ మూడు చేసాం ఇది నాలుగవ ఎడిషన్ అండి ఈ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏంటివి ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏంటివి అంటే కౌంటర్ టెర్రరిజం ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ ముఖ్యంగా యూఎన్ కింద ఏ విధంగా మనం సహాయపడగలం రీజనల్లో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీని శాంతి భద్రతలని ఏ విధంగా కాపాడగలం అలానే జాయింట్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ మరియు టాక్టికల్ డ్ర
ఇందులో చేస్తూ ఉంటాం మరి ఇదే ఓమాంతో వేరే ఎక్సర్సైజెస్ ఏమన్నా చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నాం ఓమాంతో మనకి నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉందండి దాని పేరే నసీర్ అల్ బహర్ నసీమ్ అల్ బహర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరియు ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి అంటే ఈస్టర్న్ బ్రిడ్జ్ ఈస్టర్న్ బ్రిడ్జ్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఏ రెండు దేశాల మధ్యలో జరుగుతుందంటే భారతదేశం మరియు ఇండియా అండ్ ఒమాన్ ఇద్దరు ఎయిర్ ఫోర్స్ రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఒమాన్ మరియు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇద్దరు కలిసి కట్టిగా చేసే ఎక్సర్సైజ్ పేరే ఈస్టర్న్ బ్రిడ్జ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్లో ఏంటంటే అండి ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్ ఈ పిచ్ బ్లాక్ అనే పేరు వింటే వెంటనే పెట్టాల్సింది ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాతో చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట భారతదేశం మరియు ఆస్ట్రేలియా ఇద్దరు కలిసికట్టుగా చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ పేరే ఈ ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్ అనే ఎక్సర్సైజ్ దీంట్లో కూడా భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇండియన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇద్దరు కలిసికట్టుగా చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజే ఈ ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్ అండి ఎవరు అండి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్లో కేవలం ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియానే కాకుండా కొన్ని ఇతర దేశాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాయి అది ఏంటివి ఏంటివి అంటే జపాన్ ఇండోనేషియా జర్మనీ ఫ్రాన్స్ కెనడా మలేషియా నెదర్లాండ్స్ న్యూజిలాండ్ ఫిలిపైన్స్ సౌత్ కొరియా సింగపూర్ థాయిలాండ్ జుఏఈ యూకే మరియు యుఎస్ఏ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాయి వీటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి నార్తన్ ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతంలో నార్తన్ ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎన్వాన్మెంట్లో మనం ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్ ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్ ఎవరి మధ్యలో ఇన్ ఆస్ట్రేలియా మరియు భారతదేశంతో పాటు కొన్ని ఇతర దేశాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ ఎక్సర్సైజ్ పిచ్ బ్లాక్ ఎవరి మధ్యలో జరుగుతుందంటే ఎయిర్ ఫోర్సెస్ మధ్యలో జరుగుతుంది ఓకే అలానే మనం ఆస్ట్రేలియాతో చేసేటటువంటి ఇతర డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే చూద్దాం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి ఆస్ట్ హింద్ ఇది ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ అంది కేవలం భారతదేశం ఆస్ట్రేలియా మాత్రమే అలానే ఆస్ ఇండెక్స్ ఇది ఇండియా మరియు ఆస్ట్రేలియా మధ్యలో జరిగేటటువంటి నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకోటి మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇది భారతదేశమే కాకుండా యుఎస్ఏ మరియు ఆస్ట్రేలియా మరియు జపాన్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తా అన్న విషయాన్ని మీరు దయచేసి గుర్తించాలన్న విషయాన్ని నేను నోట్ చేస్తున్నా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దిస్ డౌన్ సో నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటి అంటే ఇంకోటి లంపీ స్కిన్ డిజీజ్ అనే ఒక డిజీజ్ కూడా న్యూస్లో ఉందండి ఉత్తర భారతదేశంలో నార్త్ నార్త్ ఇండియాలో అత్యధిక మొత్తంలో జంతువులకి ఒక వ్యాధి అనేది సోకడం జరిగిందండి ఈ యొక్క వ్యాధి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో కనిపెట్టబడిందండి ఇది ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో మనం చూస్తామన్నమాట ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు కేవలం ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి వ్యాధి ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది లంపీ స్కిన్ డిజీజ్ అంటే ఇలా ఆవులకి ముఖ్యంగా మన పాడి పశువులకు అన్నిటికీ కూడా వాటి చర్మం పైన బొబ్బలు అనేవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట లంపీ స్కిన్ డిజీజ్ అఫెక్ట్స్ కౌస్ అండ్ బఫెలో అండ్ ఈ డిజీజ్ దేనివల్ల సంభవిస్తుందంటే క్యాప్రీ పాక్స్ ఏంటండి క్యాప్రీ పాక్స్ అనే ఒక వైరస్ వల్ల మనకి ఇది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట క్యాప్రీ పాక్స్ ఒక లక్కీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జునోటిక్ డిజీజ్ జునోటిక్ డిజీజ్ కాదు జునోటిక్ డిజీజ్ యొక్క మీనింగ్ అంటే ఏంటండి జునోటిక్ డిజీజ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనిమల్ నుంచి మనిషికి ఎనిమల్ టు హ్యూమెన్ కనుక స్ప్రెడ్ అయితే దాన్ని జునోటిక్ డిజీజ్ అంటాం ఒక జంతువు నుంచి మనిషికి కనుక ఆ వ్యాధి సోకితే దాన్ని జునోటిక్ డిజీజ్ అంటాం లక్కీగా ఈ లంపీ స్కిన్ డిజీజ్ దీనికి కారణం ఏంటి క్యాప్రీ పాక్స్ అనే వైరస్ వల్ల వచ్చే ఈ లంపీ స్కిన్ డిజీజ్ మనుషులకి సోకదు మనుషులకి అంటదు కేవలం జంతువు మరియు జంతువుల మధ్యలో మాత్రమే ఇది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎనిమల్ టు ఎనిమల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఓకే సో దీనికైతే ప్రత్యేకించి ఇప్పటి వరకు అయితే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ లేదు అండి దాన్ని దాన్ని నొప్పి తగ్గించేందుకు దాంట్లో నుంచి వస్తున్న సెక్రీషన్స్ తగ్గించేందుకు మాత్రమే మనం దీన్ని చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ జెనెటికలీ రిక్ ఈ యొక్క వైరస్ ఏదైతే ఉందో లంపీ స్కిన్ డిజీజ్ వైరస్ ఏదైతే ఉందో గోట్ పాక్స్ మరియు షీప్ పాక్స్లకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుందండి ఓకే వీటి యొక్క రక్తంలో కూడా ఈ యొక్క వైరస్ ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క డిజీజ్ వచ్చినటువంటి ఆవుని లేదా బఫెలోని దూరం చేయడం చాలా ముఖ్యం వీటికి నోట్లో నుంచి ముక్కులో నుంచి సెక్రీషన్స్ అనేటివి ఎక్కువగా
what you can see in this uh, picture okay so high secretions are there even its blood contains this virus apart from that it spreads only between animals it's not uh, in the humans and unko important point chinna correction in 1926 and japan agar correction cheskondi 1929 lo africa lo motta modal sariga kanipettam so presently idi chaala areas lo spread ayipoyindandi ippudu it was first reported in asia and pacific region northwest of china lo bangladesh lo mari india lo kuda ee oka disease anedi spread ay undanna vishayanni meer note cheskovali so at last treatment complete treatment unto edi undadu oka sari ee oka animal anedi recover aithe it will it is well protected and cannot source of secretion to other animals ante oka sari tanu ganka recover ayindante aa animal aa vyadini unko animal ki antinche avakasham undadu kaani successful control and eradication ane deni paina depend avutundante raithulaki avagahana kalpinchadamlo depend ay untundanna vishayanni meer note cheskovali so very very important regarding all this so apart from that కొంచెం హిస్టరీలో కూడా ఈ నెలలో ఒక ఇంపార్టెంట్ హిస్టరికల్ ఈవెంట్ ఉంది దాని పేరే క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ దీన్నే ఆగస్ట్ ఆందోళన ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ మూమెంట్ ఆగస్ట్ మూమెంట్ లేదా భారత్ చోడో ఆందోళన అని కూడా పిలుస్తాం ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అనేది ఏ రోజు స్టార్ట్ చేశామంటే ఆగస్ట్ ఎయిత్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో బాంబేలో మహాత్మా గాంధీ గారు ఎక్కడ అండి బాంబేలో మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఒక గొప్ప స్లోగన్ ఇస్తారు డూ ఆర్ డై డూ ఆర్ డై మనము చర్చే అంతవరకు పోరాడుదాం మనం స్వతంత్రం తీసుకొచ్చుకుందామనే నినాదం డూ ఆర్ డై అనే నినాదం మహాత్మా గాంధీ గారు ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ దీన్నే ఆగస్ట్ మూమెంట్ లేదా ఆగస్ట్ క్రాంతి ఆగస్ట్ క్రాంతి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం ఓకే ఆగస్ట్ ఎయిత్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నాటిన అంటే దాదాపు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి ఎనభై సంవత్సరాల మనం ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ భారత్ చోరో అనే ఒక స్లోగన్ భారత్ చోరో భారత్ చోరో చోరో అనే స్లోగన్ కూడా ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా మూమెంట్కి సంబంధించిందే బాంబేలో జరిగినటువంటి ఏఐసిసి సెషన్లో ఎయిత్ ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఈ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం ఈ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక్కొక్క శాఖ వారికి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారనమాట అంటే ఎవరు కూడా వారి ఉద్యోగాలు వదిలి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు జాబ్స్లో ఉన్నవారు జాబ్స్ను వదిలేయకండి జాబ్లో ఉండండి కానీ బ్రిటిష్ వారికి సపోర్ట్ చేయకండి బ్రిటిష్ నో సపోర్ట్ బ్రిటిష్ వారికి సపోర్ట్ చేయకండి మరి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో మనకి హైదరాబాద్ లాంటి ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ కూడా ఉండే కదా ఆ కాలంలో ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఒకవేళ వాళ్ళ కింగ్ కనుక వాళ్ళ రాజు కనుక కింగ్ కనుక స్వతంత్రానికి అనుకూలించినట్టయితే వారికి మద్దతు ఇవ్వంది ఒకవేళ రాజు కనుక స్వతంత్రానికి మద్దతు ఇవ్వకపోతే వారిని కూడా నిరాకరించండి ట్యాక్సులు కట్టకండి ట్యాక్సులు కట్టకండి ఆర్మీలో ఎవరైనా భారతీయులు ఉన్నట్టయితే ఆర్మీలో భారతీయులు ఉన్నట్టయితే ఆర్మీలను వదలకండి కానీ మీ యొక్క లీడర్లు మాత్రం ప్రజల పైన గన్ ఫైర్ చేయాలన్నప్పుడు అప్పుడు మాత్రం మీరు చేయకండి అందరూ కూడా ఐఎన్సీకి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి కట్టుబడి ఉండండి అని చెప్పేసి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి వీరి స్పీచ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క పూర్తి క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ యొక్క స్పెషాలిటీ కూడా ఏంటంటే అండి ఒక్క కమ్యూనల్ క్లాషెస్ కూడా జరగలేదు ఇక్కడ కమ్యూనల్ క్లాషెస్ కమ్యూనల్ క్లాషెస్ అనేటివి జరగలేదు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్యారలల్ గవర్నమెంట్స్ ప్యారలల్ గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్కి ఆపోజిట్గా సొంత గవర్నమెంట్లు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయండి ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ క్రిప్స్ మిషన్ ఏంటండి క్రిప్స్ మిషన్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప క్రాంతియే ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది ఎయిత్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఎక్కడ సెషన్లో బాంబే సెషన్లో ఇచ్చినటువంటి కంక్లూజన్స్ ఏంటివి డూ ఆర్ డై స్లోగన్ వచ్చేసి కూడా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కనుక చూసినట్టయితే చెప్పాను కదా మీకు ప్యారలల్ గవర్నమెంట్స్ ముఖ్యంగా బలియా వంటి ప్రదేశాల్లో ప్యారలల్ గవర్నమెంట్స్ అనేటివి ఏర్పడ్డాయి ఓకే టెలిగ్రాఫిక్ లైన్స్ పోల్స్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ప్రాపర్టీస్ని డిస్ట్రక్షన్ చేశాము ఓకే అర్బన్ ఏరియాస్ సైతం దీంట్లో పాల్గొన్నాయి బైకాట్ చేశాము గవర్నమెంట్స్ని 
ఓకే ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి సి రాజాగోపాలచారి గారు రాజగోపాలచారి గోపాలచారి గారు ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో రిజైన్ చేశారండి ఐఎన్సీకి ఐఎన్సీ నుంచి రిజైన్ చేశారు ఎందుకంటే వారికి కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్కి ఇంకా భారతదేశం రెడీగా లేదన్న ఆలోచన సి రాజగోపాలచారి గారికి ఉండే కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ కంటే కూడా మనం ఇండిపెండెంట్గా ఉందాం కానీ బ్రిటిష్ కింద డొమీనియన్ స్టేటస్ పొందుదామన్న ఆలోచన వీరికి ఉండేదండి డొమీనియన్ స్టేటస్ సి రాజగోపాలచారి గారు దీనికి అగెనెస్ట్గా రిజైన్ చేశారన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి మూడు డిఫరెంట్ ఫేసెస్లో జరుగుతుంది అర్బన్ స్ట్రైక్స్ అండ్ పూర్తి బైకాట్ రూపంలో ఓకే దీంట్లో హర్తాల్స్ ఉన్నాయి చాలా వరకు లాఠీ ఛార్జీలు ఎందరో మంది దాదాపు లక్షకి పైగా వ్యక్తుల్ని మనం జైళ్ళల్లో వేయడం జరిగింది అన్ని గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం ఇవి కూడా జరిగాయన్నమాట సో మహాత్మా గాంధీ గారిని సైతం ప్రిజన్లో వేయడం జరిగింది వారిని పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వారు అప్పటికీ కూడా ఆగలేదండి హీ కంటిన్యూస్లీ వెంట్ ఆన్ ఫర్ హంగర్ స్ట్రైక్ టు గెట్ ఇండియా ఇండిపెండెంట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ మనకి ఎగ్జామ్కి కూడా సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి ఎన్వైరాన్మెంట్ సెగ్మెంట్ చూసేద్దాం ఒకసారి మనందరికీ తెలుసండి రామ్ సర్ సైట్స్ని నేను గత నెలలో అంటే జులై నెలలో కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా నేను చెప్పాను దాదాపు కావాల్సిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను కానీ జూలై నుంచి మనం ఆగస్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టైంలో భారతదేశానికి ఇంకొన్ని కొత్త రామ్ సర్ సైట్స్ యాడ్ అయ్యాయి మనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్న జరుపుకుంటున్నందున మనం సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్ సర్ సైట్స్ వచ్చాయండి భారతదేశానికి రామ్ సర్ సైట్స్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి రామ్ సర్ ప్రదేశంలో రామ్ సర్ ప్రదేశంలో మనం వెట్ ల్యాండ్స్ని ఏంటండి వెట్ ల్యాండ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేందుకు కాను తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కన్వెన్షనే రామ్ సర్ కన్వెన్షన్ రామ్ సర్ కన్వెన్షన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ వెట్ ల్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆన్ వెట్ ల్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ మనం ఈ నేష్ ప్రపంచ వెట్ ల్యాండ్ డేని దీనికి అనుకూలంగానే సెకండ్ ఫిబ్రవరిన ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటూ ఉంటాం అయితే మరి భారతదేశంలో కొత్తగా యాడ్ అయినటువంటి రామ్ సర్ట్ సైట్స్ ఏంటివి మీరు మన రామ్ సర్ట్ సైట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే గత నెలలో చెప్పినటువంటి ఎన్వైరాన్మెంట్ వీడియోని ఒకసారి రివైజ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మీకు ఒకసారి అది వినేస్తే దానికి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనమాట సో మరి కొత్తగా యాడ్ అయిన రామ్ సర్ట్ సైట్స్ ఒక లిస్ట్ చూసేద్దామా సో కొత్తగా యాడ్ అయినటువంటి రామ్ సర్ సైట్స్ ఏంటివి ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ వన్ తంపారా లేక్ నెక్స్ట్ హిరాకుండ్ రిజర్వాయర్ అన్సుపాల్ లేక్ యశ్వంత్ సాగర్ అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా జూమ్ ఇన్ చేస్తున్నాను మీకోసం యశ్వంత్ సాగర్ చిత్రాంగుడి బర్డ్ శాంక్చరీ సిచిద్రం తెరూర్ వెట్ ల్యాండ్ కాంప్లెక్స్ తేన్ క్రీక్ ఖజిరాన్ కులం బర్డ్ శాంక్చరీ వధువూర్ శాంక్చరీ హైగమ్ వెట్ ల్యాండ్ అండ్ సాల్ భూ వెట్ ల్యాండ్ వచ్చేసి ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్లీ యాడ్ అయినటువంటి వెట్ ల్యాండ్స్ పేర్లు అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ వెట్ ల్యాండ్స్ అనేటివి యాడ్ అయిన తర్వాత భారతదేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో రామ్ సర్ట్ సైట్స్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రామ్ సర్ సైట్స్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రామ్ సర్ సైట్స్ రామ్ సర్ సైట్స్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే పద్నాలుగు రామ్ సర్ సైట్లతో తమిళనాడు రాష్ట్రం టాప్ ప్లేస్లో నిలిచిందనే విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి కేవలం ఇవే కాదండి వీటితో పాటు కొత్తగా యాడ్ అయినటువంటి ఇంకొన్ని రామ్ సర్ట్ సైట్స్ చూడండి పది రామ్ సర్ట్ సైట్స్ లాస్ట్గా యాడ్ అయిపోయాయి అవి ఏంటి అంటే కుంతాకులం బర్డ్ శాంక్చరీ తమిళనాడులో ఉంటుంది సత్కోసియా గార్జ్ ఒడిస్సా సత్కోసియా మనకి నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉంటుంది సత్కోసియా టైగర్ రిజర్వ్ కూడా ఉంటుంది నందాలేక్ ఇది గోవాలో ఉంది గల్ఫ్ ఆఫ్ మున్నార్ మెరైన్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ తమిళనాడు రంగనాథిత్తు ఇది కర్ణాటక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రంగనాథిత్తు నెక్స్ట్ వెంబనూర్ వెట్ ల్యాండ్ తమిళనాడు వెల్లోడు బర్డ్ శాంక్చరీ తమిళనాడు సిర్పూర్ వెట్ ల్యాండ్ మధ్యప్రదేశ్ వేదాంతగల్ బర్డ్ శాంక్చరీ తమిళనాడు అలానే ఉద్యమ దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ నేమ్ ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు ప్రనౌన్స్ ఇట్ ఫర్ యూ ఉదయ మంత్ర ఉ ఉదయ మార్తాండపురం బర్డ్ శాంక్చరీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ తమిళనాడు ఉదయ మార్తాండపురం బర్డ్ శాంక్చరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ ట్రై టు నోట్ దెమ్ డౌన్ ఓకే సో రామ్ సార్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను మీకు చెప్తాను నోట్ చేసుకోవాలి 
మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రామ్సర్ సైట్స్ తమిళనాడులో పద్నాలుగు ఉత్తరప్రదేశ్లో పది ఓకే సో ఇండియా వచ్చేసి రామ్సర్ కన్వెన్షన్ని సైన్ చేసింది మాత్రం ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ జైటీ టూన రామ్సర్ కన్వెన్షన్ అది సైన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చిన వెంటనే మనం సైన్ చేయలేదన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు కేవలం ఇరవై ఆరు సైట్లుగా ఉన్నవి ప్రస్తుతము ఈ సంవత్సరంలో మనం డెబ్బై ఐదు రామ్సర్ సైట్స్కి చేరుకున్నామన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎన్వైరాన్మెంట్లోనే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి ఈ నెలలో ఆగస్టు ట్వెల్త్న మనం వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డేని కూడా జరుపుకున్నామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద ఎలిఫెంట్ ఎందుకంటే యూపీఎస్సీలో కూడా దీన్ని గురించి అడిగారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది మనకి రెండు సంవత్సరాల క్రితం నరేంద్ర మోడీ గారు ఎలిఫెంట్ మిషన్ మిషన్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ మిషన్ అనే ఒక మిషన్ని స్టార్ట్ చేశారు తద్వారా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏనుగులను ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ని స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఎలిఫెంట్ గురించి న్యూస్లో నిలిచింది అనమాట అప్పుడు అప్పుడు యూపీఎస్సీలో కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో అలానే ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ డే కూడా న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఎలిఫెంట్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఎలిఫెంట్స్ కలిగినటువంటి కొన్ని దేశాల్లో ఒక దేశం మన భారతదేశం భారతదేశంలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటే కర్ణాటక కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మనకి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎలిఫెంట్స్ కనిపిస్తాయి కర్ణాటక తర్వాత రెండవ స్థానంలో అస్సాంలో కనిపిస్తాయి అస్సాం తర్వాత మూడవ స్థానంలో కేరళలో మీకు అత్యధిక సంఖ్యలో ఏనుగులు అనేటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి భారతదేశంలో ఎలిఫెంట్స్ పైన కూడా సెన్సస్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుందండి ఆ సెన్సస్ ప్రకారం కనుక చూసినట్టయితే భారతదేశంలో రెండు వేల పదిహేడులో దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎలిఫెంట్స్ అనేటివి భారతదేశంలో ఉన్నాయి కేవలం కొద్ది శాతం మాత్రమే గ్రోత్ అనేది ఉంది వీటిని సంరక్షించడం అనేది ఎంతగానో ముఖ్యమని మనకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్ యొక్క ఫిజికల్ మార్ఫలాజీ కనుక చూసినట్టయితే రెండు రకాల ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయండి ప్రపంచంలో ఒకటి వచ్చేసి ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎలిఫెంట్స్ అండి ఇవి ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ మరియు ఆఫ్రికాలో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఆఫ్రికల్ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి ఆఫ్రికల్ బుష్ ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయి బుష్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి జంగళ్లలో బతికేటివి ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి సవర్నా ఏరియాస్లో బతికేటటువంటి జంతువులు ఫారెస్ట్ అండ్ బుష్ ఇది వచ్చేసి మన ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ ఇక్కడే మీరు డిఫరెన్స్ చూడవచ్చు ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ యొక్క దంతాల సైజు కానివ్వండి దాని యొక్క హైట్ కానివ్వండి ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ కంటే కూడా చాలా చిన్నది దాంతోపాటు వీటి యొక్క చెవుల విస్తీర్ణత కూడా ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్కి చాలా పెద్దది సో ఇప్పుడు మనం ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ యొక్క గ్లోబల్ పాపులేషన్ కనుక చూసినట్టయితే దీంట్లో మూడు రకాలు మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సబ్ స్పీషీస్ ఒకటి ఇండియా ఒకటి సుమత్రన్ అంటే ఇండోనేషియా ప్రాంతంలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీలంక ఓకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీటి పాపులేషన్ వచ్చేసి ఇరవై వేల నుంచి నలభై వేల వరకు ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ వచ్చేసి ఎండేంజర్డ్ మరియు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో స్కెడ్యూల్ వన్ స్టేటస్ ఉందండి కన్వెన్షన్ ఫర్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటే ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్లో అపెండిక్స్ వన్లో పెట్టాం అంటే ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ని స్మగుల్ చేయకుండా ఉండేందుకు వాటికి అత్యున్నత స్థాయి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చామన్న విషయాన్ని ఈ పూర్తి డేటా అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ రెండు డిఫరెన్సే కాకుండా మార్ఫలాజీలో ఇంకేమైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూడాలండి మీరు ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ కనుక చూసినట్టయితే దాని ముక్కు ప్రాంతం ఇట్స్ నోస్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ టూ ఫింగర్స్ ఇక్కడో ఫింగర్ ఇక్కడో ఫింగర్ ఉంటుంది ఎలిఫెంట్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్కి మాత్రం కేవలం సింగిల్ ఫింగర్ ఉంటుంది సో దే ఆర్ లార్జర్ హెడ్ సైజ్ దే హ్యావ్ స్మాలర్ హెడ్ సైజ్ ఓకే ఈవెన్ తీత్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హౌ మార్ఫలాజికల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆఫ్రికన్ అండ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ లుక్ లైక్ నెక్స్ట్ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్స్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ ఆల్మోస్ట్ నాలుగు లక్షలు పైగా ఉంటాయి ఎక్కువగా సదర్న్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఉంటాయి బోట్స్వానా లాంటి ప్రాంతాల్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఐయూసిఎన్ స్టేటస్ ఆఫ్రికన్ షవన్నా ఎలిఫెంట్ వచ్చేసి ఎండేంజర్డ్ ఆఫ్రికన్ ఫారెస్ట్ ఎలిఫెంట్ వచ్చేసి అంతర
అపెండిక్స్ వన్లో ఉంది ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి అంటే అండి ఎన్వైరాన్మెంటల్ పరంగా చూసినట్టయితే ఇండియా వచ్చేసి నేషనల్లీ డిటర్మైండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని అప్డేట్ చేసుకుందండి అసలు ఈ నేషనల్లీ డిటర్మైండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటి అని కూడా చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు భారతదేశము ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ కింద తను ఎంతవరకు సహాయపూర్వకంగానో లేదా తను ఎంతవరకు కూడా తనలో నుంచి వచ్చేటటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్స్ని తగ్గిస్తాను అన్న టార్గెట్సే ఈ నేషనల్లీ డిటర్మైండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తన వంతు పాత్ర తను ఎంతగా పోషిస్తుంది అని చెప్పేదే ఈ నేషనల్లీ డిటర్మైండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి వెన్ యూ సీ వాట్ ఆర్ ద న్యూ టార్గెట్స్ ఏమేమి చేసుకుంది అంటే చూడండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ భారతదేశంలో ఇన్స్టాల్ అయినటువంటి పూర్తి ఎలక్ట్రిసిటీలో యాభై శాతం వచ్చేసి మనం రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎనర్జీని రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీ రూపాన మేము తయారు చేసుకుంటాం రెండు వేల ముప్పై కల్లా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే ఎంత కార్బన్ డయాక్సైడ్ లేదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ సంబంధించిన గ్యాసెస్ని రిడ్యూస్ చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి అలానే ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ మరియు ఇన్సెంటివ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్తుంది ఎవరైతే రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారో వారికి అదే కాకుండా కమిటెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్ జీడిపి ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లెవెల్స్ రెండు వేల ఐదులో ఉన్నటువంటి ఎమిషన్స్ లెవెల్ని మేము నలభై ఐదు శాతం వరకు తగ్గిస్తాము అని చెప్పడం కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇండియా హ్యాస్ ఆల్సో టేకెన్ వేరియస్ అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇటీవల కాలంలో చెప్పారు రెండు వేల డెబ్బై కల్లా నెట్ జీరో ఎమిషన్ స్టేటస్ని మేము దక్కించుకుంటాం అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్ అనేది జీరో స్థాయికి తీసుకొస్తాము అని చెప్పడం అలానే రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఇండియన్ రైల్వే నుంచి ఎమిషన్స్ అనేటివి తీసేస్తాం ఓకే తగ్గిస్తాము అని చెప్పడం జీరో చేయడం అలానే ఎల్ఈడి బల్బ్ మిషన్ కూడా ఉందండి మన భారతదేశంలో ఎల్ఈడి సప్లై ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీగా ఎల్ఈడి సబ్సిడీ చేస్తున్నాం సో ఈవెన్ ఆ క్యాంపెయిన్ కింద కూడా ఎంతగానో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనం సేవ్ చేస్తున్నాం ఎనర్జీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఈఎస్ఎస్ఎల్ వాళ్ళు ఈఎస్ఎస్ఎల్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నటువంటి ఎల్ఈడి బల్బ్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని చెప్పేసి భారతదేశం నిర్ణయం తీసుకుందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి అంటే అండి నేతాన్యహు గారు ఎవరండి వీరు పూర్వపు ఇజ్రాయెల్ రా దేశానికి కాను ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని యొక్క ప్రధానమంత్రిగా వీరు వ్యవహరించారు నేతాన్యహు గారు వీరు వారి యొక్క జీవిత చరిత్రని ఆటోబయోగ్రఫీని రాశారు ఆ ఆటోబయోగ్రఫీ బుక్ పేరు ఏంటి అని మీరు అంటే దాని పేరు బీబీ మై స్టోరీ సింపుల్గా బీబీ మై స్టోరీ వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది అని అడిగినప్పుడు మన ఇజ్రాయెల్ పూర్వపు ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నేతాన్యహు గారి యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీ అని మాత్రం మర్చిపోకండి అలానే భారతదేశపు మొట్టమొదటి త్రీ డి ప్రింటెడ్ హ్యూమన్ కార్నియా అనేది తయారు చేశాం దీన్ని ఎవరు తయారు చేశారు అంటే సిసిఎంబి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ ఇది హైదరాబాద్కి చెందిందే అండి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఐఐటి హైదరాబాద్ వీరితో పాటు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ కార్నియాని తయారు చేశారన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కార్నియా ఏదైతుందో దాని గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేర్చుకుందామండి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కార్నియా ఏదైతుందో అండి పూర్తిగా న్యాచురల్ పద్ధతిలోనే కనుక్కొనబడింది ఎటువంటి సింథటిక్ పదార్థాలు మనం యూజ్ చేయలేదు నో సింథటిక్ కాంపొనెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనిమల్ రెసిడ్యూస్ ఎటువంటి ఎనిమల్ రెసిడ్యూస్ అనేటివి వీటిపైన ఉండదు కార్నియా మనందరికీ తెలుసు ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఐ ఏదైతే మన ఐలోకి ఫోకస్ని సెట్ చేస్తుందో అదే మన ఈ కార్నియా కార్నియా డిఫార్మిటీ వలన మనకి ఎంతో వరకు ఐ సైట్ అనేది వస్తుంది జనరలీ నెక్స్ట్ ఈ కార్నియా ఏదైతే ఉందో అండి బయో ఇంక్ ద్వారా మనం తయారు చేసుకున్నాం ఈ బయో ఇంక్ని ముఖ్యంగా ఆర్మీ వెటరన్స్లో ఎవరికైతే సైట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంజురీస్ దొరుకుతాయో వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింప్లీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి ఆర్టిఫిషియల్ కార్నియా అనేది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ సిసిఎంబి ఇది హైదరా
ఆ తర్వాత ఐఐటి హైదరాబాద్ అలానే ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఒక ప్రీమియం రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఇది కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఓకే ఈ మూడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి కట్టుగా తయారు చేసిన విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అలానే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉందండి డిఫెన్స్ పరంగా చూస్తే న్యూస్లో అదేంటి అంటే అండి స్కై లైట్ ఎక్సర్సైజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాసుకోవాలండి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కై లైట్ ఎక్సర్సైజ్ మరి ఈ స్కై లైట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అని కనుక మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే మనకి కమ్యూనికేషన్ డివైస్ అనేటివి ఉంటాయండి ఏంటండి కమ్యూనికేషన్ ఒక యుద్ధ సమయంలో ల్యాండ్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్ అంటే ఒక టవర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఫస్ట్ టార్గెట్స్గా ఉంటాయి ఫస్ట్ టార్గెట్స్ అలా ల్యాండ్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ అలా ల్యాండ్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది పూర్తిగా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనకున్నటువంటి ఏకైక ఆధారం ఒక సోల్జర్ ఎవరైతే ఫీల్డ్లో ఉన్నారో లేదా ఒక ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఫీల్డ్లో ఉన్నారో వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేందుకు ఒకే ఒక పరికరం వచ్చేసి స్పేస్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ స్పేస్ బేస్డ్ అంతరిక్షం నుంచి చేసుకునేటటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఇలా భారతదేశంలో ఇస్రో వాళ్ళు డిఫెన్స్కి ఉపయోగపడేందుకు గాను ఎన్నో కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని భూ క భూమి చుట్టూ కక్షలో పెట్టడం జరిగింది అలా ఈ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అసలైన యుద్ధ వాతావరణంలో మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఎలా ఉపయోగపడుతుందని చే తెలుసుకునేందుకు చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజే ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ స్కై లైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు చేశారండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్కై లైట్ అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ వారు చేశారు అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి త్రివిధ దళాల్లో నావీకి ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఎవరికెవరికండి నావీకి ఎయిర్ ఫోర్స్కి తనకంటూ సొంత కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయండి కానీ ఆర్మీకి లేదు తన సొంత సొంత ఇండిపెండెంట్ శాటిలైట్ లేదు దాన్ని ఇటీవల కాలంలో గవర్నమెంట్ వారు ఓకే చేశారు జీ శాట్ సిరీస్ కింద ఆర్మీ వారికి కూడా కొత్తగా శాటిలైట్స్ రాబోతున్నాయి సో సింపుల్గా స్పేస్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ని టెస్ట్ చేసేందుకు గాను ఆర్మీ వాళ్ళు ఇటీవల కాలంలో చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజే ఎక్సర్సైజ్ స్కై లైట్ పాన్ ఇండియా ఎక్సర్సైజ్ అండి ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ అండ్ రోబస్ట్ హైటెక్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని అటాక్ టైంలో ఒక యుద్ధ వాతావరణంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని టెస్ట్ చేసేందుకే చేశాము దీని యొక్క కొన్ని హైలైట్స్ చూసినట్టయితే చెప్పాను కదండి టెరిస్ట్రియల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే భూమి పైన ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ తీవ్రంగా నష్టపోతాయి కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మనం డిపెండ్ అవ్వాల్సింది శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ పైన కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అటువంటి కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్స్లో ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని చే తెలుసుకోవడానికి చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ వారి చేత ఇలా మొట్టమొదటిసారిగా చేశామండి ఒక డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ కొరకు ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ ఆఫ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అసెట్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ పర్సన్ అనమాట దీని యొక్క ఫోకస్ ఏరియా వచ్చేసి చైనాకితో ఉన్నటువంటి నార్తన్ బార్డర్స్ అండి ఎందుకంటే చైనా ఇలా కమ్యూనికేషన్స్లో ముఖ్యంగా క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ వంటి సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీస్లో కూడా ఎంతగానో పురోగతి చెందుంది కాబట్టి దాన్ని ట్యాకిల్ చేసేందుకు గాను ఇటువంటి టెక్నికల్ బేస్డ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేటివి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట చెప్పాను కదండి ఎయిర్ ఫోర్స్ మరియు నావికి తనకంటూ సొంత డెడికేటెడ్ శాటిలైట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇండియన్ ఆర్మీకి మాత్రం తనకంటూ సొంత డెడికేటెడ్ శాటిలైట్ లేదు అయితే దాన్ని ఇటీవల కాలంలోనే క్యాబినెట్ వారు డిఫెన్స్ అగ్విషన్ కౌన్సిల్ వారు ఓకే చేయడం దాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా లాంచ్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశం కూడా ఉందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే అండి మనకి పింగళి వెంకయ్య గారి గురించి కూడా న్యూస్లో నిలిచారు మన అందరికీ తెలుసు భారతదేశం నేడు డెబ్బై ఐదో స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటుందండి ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టున మనం డెబ్బై ఐదో స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం సో మరి పింగళి వెంకయ్య గారి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దీనికి ఏంటి అంటే అండి పింగళి వెంకయ్య గారి జన్మము మచిలీపట్నం ప్రాంతంలో రెండు ఆగస్టు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో జరిగిందండి వీరి యొక్క ముఖ్యమైన కాంట్రిబ్యూషన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడంతో పాటు మన భారతదేశ త్రివర్ణ పతాకాన్ని కూడా వీరే డిజైన్ చేశారు మన త్రివర్ణ పతాకాన్ని కూడా డిజైన్ చేసింది మన పింగళి వెంకయ్య గారే దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో మహాత్మా గాంధీ గారికి సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా మహాత్మా గాంధీ గారు వీరు కేవలం సాఫ్రాన్ కాషాయ రంగు మరియు పచ్చ రంగు మాత్రమే చెప్పారు కానీ మహాత్మా గాంధీ గారు దీంట్లో తెలుపు రంగు శాంతిని చెప్పేందుకు గాను తెలుపు రంగుని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమని కూరగా వీరు దీన్ని పూర్తిగా డిజైన్ చేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో
మీకు విజయవాడలో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ సెషన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టగా ఐఎన్సీ వారు ఆనాడే దీన్ని ఆమోదించారు కానీ అఫీషియల్గా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి మాత్రం మనం ఎక్స్టెన్సివ్గా మన ఈ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ప్రతి మూమెంట్లో మనం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కాంగ్రెస్ అడాప్టెడ్ దిస్ ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ వీరు మహాత్మా గారి యొక్క మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఫాలోవర్ అండి వీరితో పాటు దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు నిర్వీర్యంగా పోరాటం చేసిన వ్యక్తుల్లో మన పింగళి వెంకయ్య గారు ఒకరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ పింగళి వెంకయ్య గారు ఓకే సో పింగళి వెంకయ్య గారిని గౌరవించేందుకు గాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా రేడియో విభాగానికి ఆల్ ఇండియా రేడియో విభాగానికి సైతం పింగళి వెంకయ్య వెంకయ్య ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్గా నామకరణం చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి సో హీ వాజ్ నైన్టీన్ వెన్ హీ టుక్ ప్లేస్ అండ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ అసోసియేషన్ విత్ గాంధీ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో గాంధీజీని కలవడం ఆ తర్వాత యాభై సంవత్సరాల పాటు వారితో కలిసికట్టుగా మన స్వతంత్ర ఉద్యోగంలో పాల్గొనడం కూడా జరిగింది సో అలానే చెప్పాను కదండి వీడు మన త్రివర్ణ పతాకాన్ని డిజైన్ చేసిన వారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో జరిగినటువంటి విజయవాడ సెషన్లో దీన్ని మనం ప్రవేశపెట్టాం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో దీన్ని పూర్తిగా కూడా కాంగ్రెస్ వారు దీన్ని అమలు పరచడం అలానే కాకుండా అదే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి వీరిని గౌరవించేందుకు భారత ప్రభుత్వం వారు ఒక పోస్ట్ స్టాంప్ని అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు వీరికి భారత రత్నం ఇవ్వాల్సిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వారిని కోరడం కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదిన ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్న మనం తెలుగు దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం తెలుగు లాంగ్వేజ్ డే వరల్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ డేని జరుపుకున్నాం ఈ వరల్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ డేని ఎవరి గౌరవార్థం మనం జరుపుకుంటున్నామంటే గీడు వెంకట రామమూర్తి గారి గౌరవించేందుకు వారు చే తెలుగు పైన వారు చేసినటువంటి కృషి తెలుగుని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడం తెలుగుని విద్యలో ఎడ్యుకేషన్లో సైతం ఇమర్చడం వీటి వీరు చేసిన కృషికి గాను మనం వీరి పుట్టినరోజున ఇరవై ఐదు ఆగస్ట్న తెలుగు దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి తెలుగు డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ హూస్ బర్త్డే అని రేపు క్వశ్చన్ అడిగితే గిడ్డు రామ గిడ్డు వెంకట రామమూర్తి గారు ఇది ఇరవై తొమ్మిది ఆగస్ట్న జరుపుకుంటూ ఉంటామండి మన భారతదేశంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద లాంగ్ అంటే నాలుగో అతిపెద్ద లాంగ్వేజ్ మందండి ఫోర్త్ లార్జ్లీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎక్కువ మంది మాట్లాడే భాష నాలుగో అతిపెద్ద భాష మన తెలుగు భాష అన్న విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నికోలో డీ కోంటి మనందరికీ తెలుసు మనం మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో చేసినట్టయితే ఒక వీఎన్టి అండ్ ట్రావెలర్ వంటి నికోలో డీ కోంటి నికోలో డి కోంటి గారు మన తెలుగు భాషని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఇటాలియన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అని పిలిచేవారు ఎందుకంటే అండి ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్లో అన్ని కూడా పదాలు ఓవెల్స్తో ఎండ్ అవుతాయి ఓవెల్స్ ఒత్తు పదాలతో ఎండ్ అవుతాయి అలానే మన తెలుగు భాష కూడా ఓవెల్స్తో ఎండ్ అవుతాయి కాబట్టి మన నికోలో డి కోంటి గారు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్గా పిలిచేవారు అనమాట సింపుల్గా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అని ఏ లాంగ్వేజ్ని పిలుస్తామంటే అది తెలుగు లాంగ్వేజ్ని పిలుస్తామన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సో ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ హ్యావ్ గివెన్ యూ హియర్ తెలుగుని ఏ విధంగా పుస్తక రూపాన్ని కలగాలి అది ఏ విధంగా ఇతర భాషల వారికి ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో మన గిడ్డు వెంకట రామ్మూర్తి గారు చేసిన కృషికి గాను ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్న లాంగ్వేజ్ చే జరుపుకుంటున్నాం సో ట్రై టు లిజన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సింప్లీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్ నోటబుల్ పాయింట్స్ వచ్చేసి రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారం దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల మంది ప్రజలు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు భారతదేశంలో ఓకే ఇటాలియన్ ఆఫ్ ఈస్ట్గా నికోలో డి కోంటి గారు దీన్ని చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఇంటర్నేషనల్ ఆల్ఫాబెట్ అసోసియేషన్ వారు ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ కలిగినటువంటి లాంగ్వేజెస్లో మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఒకటి దానికి రెండవ స్థానాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి లాంగ్వేజెస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్ఫాబెట్ అసోసియేషన్ మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ని సెకండ్ బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా గుర్తించడం అనేది మనకి ఎంతగానో గర్వకారణం ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనం ఆగస్ట్ నెల కరెంట్ అఫేర్స్ ముగిస్తూ ఐ హోప్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ మంత్స్ వీడియోస్ మీకు మే నుంచి సెగ్రిగేటెడ్ వస్తుంది కాబట్టి మే జూన్ జూలైలో చేసినటువంటి సెగ్రిగేటెడ్ వీడియోస్కి ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ రామ్ సర్ సైట్స్కి సంబంధించిన వీడియో మాత్రం తప్పనిసరిగ
take a leave from you people thank you for watching our video this is nikhil from achievers academy thank you